Viimeisen kymmenen vuoden aikana suomalaiseen liikennejärjestelmään on ilmestynyt sähköautoja, sähköpyöriä ja sähköpotkulautoja. Taksiliikenne on vapautettu kilpailulle, bussissa voi maksaa äpillä tai pankkikortin lähimaksulla. Automaattinen pikkubussi on ajellut ilman kuljettajaa Hervannassa ja Hiedanrannassa ja Hervantaan pääsee ratiikallakin. Isossa kuvassa liikennejärjestelmä on kuitenkin ollut samassa tilassa kuin edelliset 40 vuottakin, vuosien 1950-1980 30-vuotisen autoilun paraatimarssin jälkeen. Mutta mihin mennään seuraavat 30 vuotta, vuoteen 2050? Millainen liikennejärjestelmä meillä silloin on? Tervetuloa matkalle tulevaisuuden liikenteeseen. Minun nimeni on Heikki Liimatainen ja toimin uudistuman liikenteen professorina Tampereen yliopiston liikenteen tutkimuskeskus Pernessä. Millainen on kestävä liikennejärjestelmä? Meillä liikenteen tutkimuskeskus Pernessä kestävän liikennejärjestelmän kehitystä ohjaavaksi tulevaisuuskuvaksi on vakiintunut triplanolla visio. Liikennejärjestelmä, jossa kenenkään ei tarvitse kuolla liikenneonnettomuuksien tai päästöjen vuoksi, eikä elää rajoittunutta elämää liikennepalvelujen puutteen vuoksi. Viimeaikaiset poliittiset linjaukset suomalaisessa liikennejärjestelmässä näyttävät tukevan näkemystämme, että triplanolla visio on tavoiteltava tulevaisuus. Fossiilittoman liikenteen tiekartan mukaan liikenteen hiilidioksidipäästöt pitäisi puolittaa vuoteen 2030 mennessä ja poistaa kokonaan vuoteen 2045 mennessä. Liikenneturvallisuuden osalta tavoitteet ovat samanlaiset. Liikennekuolemien puolittaminen vuoteen 2030 mennessä ja poistaminen kokonaan vuoteen 2050 mennessä. Samalla kuitenkin halutaan pitää huolta siitä, että valtakunnallisen liikennejärjestelmän suunnitelman sanoin liikennejärjestelmä takaa koko Suomen saavutettavuuden jotta ei synny liikenneköyhyyttä. Liikennejärjestelmää muokkaavat teknologiset trendit, joista automaatio lupaa poistaa liikenneonnettomuudet, sähköistyminen päästöt ja liikenteen palveluistuminen kalliin autonomistuksen pakon. Teknologia on kuitenkin aina kaksiteräinen miekka, eivätkä nämäkään teknologiat väistämättä johda kestämään liikennejärjestelmään. Kaikkia triplanolavision elementtejä, eli liikenneturvallisuutta, päästövähennyksiä ja liikenneköyhyyden poistamista voidaan edistää kehittämällä kestävää liikennejärjestelmää. Ajoneuvoteknologian kehittäminen edistää usein turvallisuutta ja päästöjä, mutta voi lisätä liikenneköyhyyttä, jos ja kun liikenteen verotaakka kohdistuu vanhoihin, suuripäästöisiin autoihin, uusia sähköautoja enemmän. Polttoaineteknologian tai ajoneuvojen rakenteellisen turvallisuuden edistäminen puolestaan ei edistä muita triplanolavision komponentteja, ja uusiutuvien polttoaineiden päästövähennyksetkin ovat maan, maankäytön muutokset huomioiden lähinnä laskennallisia. Mutta mitä kestävä liikenne oikeastaan on? Käsitteellistämisen apuvälineenä toimii Kate Rowoitin kirjassa Donut Economics esittelemä kohtuullisen kulutuksen donitsimalli, jossa ylärajana on maapallon ekologisen kantokyvyn rajat ja alarajana sosiaalisen hyvinvoinnin perustaso. Ylärajan määritelmänä voi olla Suomen ilmastopaneelin raportin mukaisesti päästöjen ja luonnonvarojen käytön pysyminen ympäristön kantokyvyn rajoissa. Alarajaa voidaan hakea meidän liikenteen tutkimuskeskus Pernen tutkimuksessa kehitetyn liikenneköyhyyden määritelmän mukaisesti. Liikenneköyhyydeksi voidaan kutsua ilmiöitä, jossa ihmisellä ei ole mahdollisuutta liikkua kohtuullisella vaivalla, kohtuullisilla kustannuksilla, kohtuullisessa ajassa ja kohtuullisesti liikenteen ulkoisvaikutukselle altistuen niihin paikkoihin, joissa päivittäisiä tarpeita on mahdollista tyydyttää. Tämän määritelmän avainsanoja ovat kohtuullisuus ja päivittäiset tarpeet, jotka ovat luonnollisesti hyvin subjektiivisia. Jokaisella meistä on oma käsityksemme tarpeellisesta liikenteestä ja kohtuullisesta vaivasta, ajasta ja kustannustasosta näiden tarpeiden täyttämiseen. Kestävän liikenteen määrittelyssä auttaakin kovasti, jos pystyy nousemaan päivittäisten arjen, päivittäisen arjen yläpuolelle ja asiaa tarkastelee globaalilla tasolla, globaalin oikeudenmukaisuuden näkökulmasta. Tällöin käy piinallisen selväksi, että jos kongolaisilta sähköautojen akkuihin kopolttia keräviltä lapsilta tai nigerialaiselta öljynporauksen tuhoja katselevalta mieheltä kysytään, autot eivät todellakaan ole mikään itsestäänselvä oikeus. Mikä sitten on liikenteen kestävyyden nykytilanne Suomessa? Ympäristön näkökulmasta liikenteen kasvihuonekaasupäästöt olivat vuonna 2020 reilun viidenneksen Suomen kokonaispäästöistä, noin 10,5 miljoonaa tonnia. 
Tästä 95 prosenttia aiheutui tieliikenteistä, ja tieliikenteen sisällä puolestaan henkilöautojen osuus on yli puolet, kuorma osuus noin kolmannes, pakettiautojen noin 10 prosenttia ja linja noin 5 prosenttia. Kansallisesta päästökirjanpidosta kuitenkin puuttuvat kansainvälinen lento- ja meriliikenne, joilla on suuri merkitys suomalaisten globaaliin hiilijanan jälkeen. Suomen henkilöliikennetutkimuksen mukaan suomalaisten ulkomaan meri- ja lentoliikenteen päästöt ovat samaa luokkaa kuin Suomen sisäisen kuorma päästöt. On myös syytä muistaa, että kasvihuonekaasupäästöjen lisäksi liikenne aiheuttaa edelleen terveydelle haitallisia lähipäästöjä, kuten pienhiukkasia ja typenoksideja, joiden on arvioitu aiheuttavan Suomessa yli 200 ennenaikaista kuolemaa vuosittain. Liikenteen melulle puolestaan altistuu yli miljoona suomalaista vuosittain, ja autojen jokaisesta renkaasta irtoaa sen käyttöjen aikana noin kilo mikromuovia luontoon. Liikenteen päästöt kokonaisuutena ovat Suomessa noin 2,3 tonnia per henkilö vuodessa. Tämä on puolet vähemmän kuin Yhdysvalloissa, mutta yli 10 prosenttia enemmän kuin Saksassa ja yli kymmenkertainen intialaisten liikenteen päästöihin verrattuna. Siten suomalaisten liikenteen päästöt ylittävät tällä hetkellä kaikilla tulotasoilla globaalisti kestävän liikenteen maksimipäästöt. Entä sitten liikenneturvallisuus? Suomen viime vuosien yli 200 kuollutta, 600 vakavasti ja 5000 lievemmin loukkaantunutta vuosittain on toki enää viidesosa 1970-luvun alun katastrofaalisten liikennekuoleman vuosien tasosta, mutta nykytasokaan ei liene kenenkään mielestä kestää. Kansainvälisesti Suomi on EUn keskiarvon tasolla liikennekuolemissa asukkaita kohti ja globaalisti hyvällä tasolla, mutta tehtävää riittää Suomessakin liikenneturvallisuuden nollavision saavuttamiseksi vuonna 2050. Merkittävät liikenneturvallisuussääntelyn toimenpiteet, kuten turvavyöpakko ja nopeusrajoitukset, otettiin käyttöön 1970-luvulla, ja autojen passiiviset ja aktiiviset turvallisuusjärjestelmät ovat kehittyneet voimakkaasti sen jälkeen. Liikenneturvallisuuden parantamisessa tutkimuksemme painottuu uusien teknologioiden, kuten sähköpotkulautojen ja autojen kuljettajaa avustavien järjestelmien vaikutuksiin, sekä täysin automatisoitujen autojen hyväksyttävyyden ja turvallisuuden kokemuksen tarkasteluun. Entä liikenteen taloudellinen kestävyys? Henkilöautoliikenne on sekä kotitalouksille että yhteiskunnalle kallein tapa järjestää päivittäisen tarpeiden tyydyttämiseen liittyvien kohteiden saavutettavuus. Suomalaiset kotitaloudet kuluttavat 19 miljardia euroa vuodessa liikenteeseen ja siitä yli puolet auton kiinteisiin kustannuksiin. Polttoaineiden hinta on aina ajankohtainen keskustelun aihe, mutta polttoaineisiin kuluu kotitalouksien liikennemenoista vain noin 15 prosenttia ja kotitalouksien kokonaismenoista 2–3 prosenttia. Tutkimuksessa me pyrimme hahmottamaan, kuinka kotitalouksien liikennemenot jakautuvat välttämättömään, tarpeelliseen ja ylelliseen liikenteeseen. Työssäkäynti lukitsee välttämättömän matkustussuoritteen perustason. Koronapandemia on kuitenkin muuttanut suhtautumista etätyöhön sekä työnantajien että työntekijöiden osalta, joten osa työmatkasuoritteista ei ole enää yhtä lukittua kuin aiemmin. Tarpeelliseen liikenteeseen kuuluvat ostos-, asiointi- ja vierailumatkat ovat tulotasosta riippumatta suoritteeltaan samalla tasolla. Suoritteen kasvu tulotason noustessa aiheutuu osin työasiamatkoista ulkomaille, mutta ennen kaikkea ylelliseksi liikenteeksi luokiteltavien vapaa-ajan matkojen suoritteen kasvusta kotimaassa ja erityisesti ulkomaille. Tämän pohjalta voidaankin siirtyä pohtimaan, mitä ohjauskeinoja kestävän liikenteen edistämiseksi tulisi käyttää. Ohjauskeinojen tulisi olla päästövaikutuksiltaan merkittäviä, oikeudenmukaisia ja sekä poliittisesti että sosiaalisesti hyväksyttäviä. Tutkimuksemme keskittyykin paljon näihin näkökulmiin, jotta poliittinen päätöksenteko liikenteen päästövähennystoimista perustuisi tutkittuun tietoon toimenpiteiden taloudellisista, sosiaalisista ja päästövaikutuksista. Koska kestävän liikenteen ongelmat ovat monitasoisia, myös kestävään liikenteeseen ohjaavien keinojen tulisi olla monipuolisia. Ohjauskeinot voidaan jakaa esimerkiksi liikenteen tehostamista, uudelleenohjausta ja vähentämistä tavoitteleviin toimenpiteisiin. Suomessa nykyisin käytössä olevien toimenpiteiden voidaan katsoa painottuvan tehostamiseen liikenteen verojen ja tukien kautta. Jonkin verran Suomessa käytetään myös uudelleenohjaukseen tähtäviä sääntelyn ja teknologian kehittämisen tuen toimenpiteitä, kuten joukkoliikennetuet ja raideinvestointien rahoitus jotka osaltaan on myös kytketty autoliikenteen vähentämiseen tähtäviin sääntelyn toimenpiteisiin. Esimerkkinä tästä ovat maankäytön, asumisen ja liikenteen yhdistävät mallasopimukset, jotka valtio on solminut suurimpien kaupunkiseutujen kanssa. Yleelliseen liikenteeseen vaikuttavat ohjauskeinot näyttävät kuitenkin puuttuvan suomalaisesta keinovalikoimasta. Liikenteen päästöjen vähentämisen ohjauskeinoissa 
tulisi jatkossa keskittyä selvästi nykyistä enemmän kestävyysnäkökulmasta liikenteen uudelleenohjaukseen ja vähentämiseen. Pitkät kotimaan ja ulkomaan lomamatkat voidaan määritellä ylelliseksi liikenteeksi. Niihin vaikuttavina ohjauskeinoina mahdollisia ovat valtakunnalliset tiemaksut ja lentovero. Tiemaksuista on nostettu esiin ajettuihin kilometriin alueellisesti sidottu verotus. Lentoverosta on puolestaan jätetty eduskunnalle helmikuussa 2020 kansalaisaloite. Ilmastokriisi ja siihen liittyvä ilmastoahdistus ovat siten jo johtaneet tilanteeseen, jossa kansalaiset vaativat nopeampia toimenpiteitä kuin mihin päättäjät ovat valmiita. Tutkimuksessamme olemme tarkastelleet myös näitä vaihtoehtoisia verotuksen malleja. Kunta- ja valtiotason ohjauksen lisäksi kestävään liikenteeseen pyritään EUn ja globaalien liikennealan organisaatioiden ohjauksella. EUlla on erittäin merkittävä rooli liikenteen päästöjen ja turvallisuuden edistämisessä uusien autojen tyyppihyväksynnän ehdot määrittävänä tahon. Liikenteen terveydellä haitallisten pakokaasupäästöjen määrä on saatu laskemaan merkittävästi määrätietoisella päästönormien kiristämisellä uusissa autoissa 1990-luvun alusta lähtien. Uusien autojen hiilidioksidipäästöjä on myös alettu säännellä 2010-luvulta alkaen. Ja jos uusin ehdotus tulee voimaan, polttomoottorihenkilöautojen myynti Euroopassa lopetetaan vuonna 2035. Ja jopa kaksi kolmasosaa lentoliikenteen polttoaineista on uusiutuvaa vuoteen 2050 mennessä. Myös liikenneturvallisuuden osalta otetaan EU-ssa merkittäviä askelia. Kun vuodesta 2024 lähtien kaikissa uusissa henkilöautoissa ovat tulossa pakollisiksi automaattinen hätäjarrutus, kaistalla pysymisen avustus, kuljettajan vireystilan tunnistus ja älykäs nopeusrajoitusvaroitusjärjestelmä. EU-tason päätöksiin vaikutamme tuomalla tutkimustietoja esiin, tuottamalla ministeriöille ja eduskunnalle lausuntoja ajankohtaisista aiheista. Kaikilla päätöksentekotasoilla pohdittavien kestävän liikenteen ohjauskeinojen suhteen on olennaista tunnistaa keinojen vaikutusten erittäin pitkät aikajänteet. Tänään tehdään päätöksiä, jotka lukitsevat yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän vuonna 2040 tai sen jälkeen valmistuvalle asuinalueelle. Suomen henkilöautokannasta uusiutuu vuosittain noin 5 prosenttia, joten kestää 20 vuotta, että lähes kaikki autot olisivat päästöttömiä ja turvajärjestelmän varustettuja, vaikka muunlaisten autojen myynti kiellettäisiin heti. Joskus pitkät aikajänteet nähdään kestävämmän liikennejärjestelmän kehittämisen esteenä. Miksi pitäisi tehdä päätöksiä nyt, kun tulevaisuuden teknologiasta ei ole varmuutta ja vaikutuksia joudutaan odottamaan vuosikymmeniä? Asian voi nähdä kuitenkin myös päinvastoin. Liikenteen kestävyyskriisi on olemassa jo nyt, ja tänään tehdään päätökset, jotka määrittävät, ovatko kestävyyden ongelmat olemassa vielä vuonna 2050. Hyvä uutinen huomisen, turvallisen, päästöttömän ja tasa-arvoisen liikenteen edistämisessä on se, että yhtä kestävyyden näkökulmaa edistävät toimet edistävät todennäköisesti myös muita. Kestävien liikennemuotojen eli kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen edistämisellä saavutetaan samanaikaisesti päästövähennyksiä, merkittäviä kansanterveydellisiä hyötyjä, edistetään liikenneturvallisuutta ja vähennetään liikenneköyhyyden riski. Edistetään siis yhdessä ja yksilöinä Triplan 0-visiota toteuttavaa, turvallista, pääsötöntä ja tasa-arvoista huumisen liikennejärjestelmää.